。在小说《迪迦千金》中，萧衡与薛芳菲还没有认识之前，或者说薛芳菲还是沈玉荣妻子的时候，他们有过两次的人生交集，或许这就是他们俩的缘分吧。姬恒也在这两次的交集中，对薛芳菲做出了两次不同的评价。他更没有想到日后自己会喜欢上这个女子。那么，萧恒与薛芳菲是在怎样的情况下才有了两次的人生交集呢？他又是如何评价不曾相识的薛芳菲的？还有，萧恒为什么会有偷窥之举呢？我们一起来看看吧。萧恒与薛芳菲的第一次人生交集是薛芳菲在逛街买东西时，姬恒在酒楼之上远远地看到了她。当时的薛芳菲在京城已经是绝色倾城。琴棋书画样样精通的燕京第一美人，但这个燕京第一美人却入不了萧衡的眼，所以他对薛芳菲的评价是美则美矣，毫无灵魂。萧衡做出这样评价的原因有两个：一是在他的心中，除了母亲于红叶外，所有的女子都是庸脂俗粉，也可以说他的审美标准就是他的母亲于红叶；二是他看女子的眼光独到，整个京城的人都知道他是个喜美恶丑的专家。萧衡与薛芳菲的第二次人生交集，是萧衡因父亲中毒不治去世，绝望到生不如死时。那天夜里，他独自漫无目的在街上行走，突然听到与他一墙之隔的院子里有女子说话的声音传来。当时的他们并不相识，萧衡是伤心到懒得动弹，也就坐在墙头静静地听着他们主仆的对话。大概的内容是两个丫鬟对沈家的抱怨：自从沈玉荣高中状元后，对薛芳菲的关心就少了。沈玉荣的母亲和妹妹沈如云对薛芳菲的态度也更加的过分了，就像是对待外人一样。对于杜鹃与海棠的抱怨，薛芳菲因为爱着沈玉荣，对一些小事情也看得开，反而让两个丫鬟别事事计较。萧衡一听到院子里的主仆谈话，当时就知道是新科状元沈玉荣的家眷。对于听了墙角根的他来说，认为薛芳菲是为了沈玉荣和沈家，对婆婆和小姑如此的纵容和温顺，这是委曲求全的表现。但相比第一次看到的薛芳菲不一样，因为她至少知道什么是喜欢，什么是不喜欢。只不过她喜欢沈玉荣超过喜欢她自己，导致她愿意为了沈玉荣牺牲了自己的喜欢。萧衡之所以会那样想，是因为他也见过几次新状元沈玉荣，但凭他的眼光，见过几次之后就知道，沈玉荣眼中透露出来的野心和欲望，远比他的才学还要旺盛。所以在他听了墙角根后，就得出了一个结论。沈玉荣和薛芳菲绝不是同一种人。当薛芳菲在院子里唱起一首曲子时，敷衍随意的歌声竟然让萧衡产生了共情。我们接着往下看就明白了。薛芳菲虽然是随意唱的一首曲子，但那歌声中带有一种物是人非、默默忍受的惆怅。对于萧衡来说，他当时的境遇和薛芳菲的状况有一点同病相怜的相似，只不过薛芳菲比较坦荡和从容，哪怕前途是一片漆黑。也会毫不犹豫，所以他会为薛芳菲感到惋惜，因为他预感到沈玉荣在利益面前会牺牲自己的夫人。正因为萧衡有了这样的想法，在他站起身经过薛芳菲的院子时，忍不住从不言实的门缝中看向里面。薛芳菲正在荡秋千，旁边站着两个丫鬟。当薛芳菲感觉有人在偷窥打开门时，萧衡已经消失不见了。薛芳菲为了替江离化解与外祖母和舅舅家的误会。也为了自己查清父亲薛怀远和弟弟薛少的死因，决定离开江府，随二舅去洛阳拜访外祖母。没想到李仲南把魔掌伸到叶家，毕竟叶家是洛阳首富，他们未成王，长公主招兵需要裁员。本来想在岁事时拉拢叶世杰，没想到被薛芳菲破坏，现在就只有靠抓走当家的叶明轩，以达到逼他们家交钱了。于是状告叶明轩家的仇不穿死人，以达到诬告的目的。薛芳菲帮忙查到了那件穿死人的绸布上有西域的陀螺。为了打听到陀螺的来源，薛芳菲和三舅叶明玉一起闯赖镖的金水镇。薛芳菲与三舅差点输了，幸得素国公相助，他们喝得酣畅淋漓，终于打探到陀螺是在大丰药铺买的。素国公父亲其实是赖镖的恩人，素国公知道有一场恶仗要打，他和两个侍卫人手不够，所以请赖镖助力。那晚雨雾中，薛芳菲微醉。素国公解下自己的披风，为薛芳菲披上，两人在雨中好生暧昧。素国公劝薛芳菲回家，薛芳菲说她已经没有家了。素国公为之一怔，他的父亲被人陷害死了，他的母亲也在父亲坟上吐血而死，他也是一个无家可归之人。相似的命运让两颗心越来越近，但是
国不稳，仇未报，心里有太多的事要去完成，这份情感只得藏起来。薛芳菲查到药铺，同福引得知赖彪已经说出了陀螺买家，于是命人到大丰药铺杀人灭口。一群黑衣人连夜赶去药铺，将药铺八口全杀光了，线索又断了。叶家人只好破财免灾，没想到同福尹狮子大开口要十亿两。叶明玉拿出镖局的金银财宝和戏服，准备变卖求二哥。薛芳菲心生一计，引同福尹抢了珠宝和戏服，又向巡查组告知同福尹扣了贡品。同福尹有求于叶家，只得放了叶明轩。最终，薛芳菲带江离与叶家消除误会。薛芳菲从哥哥的女友处找了一张地图，得知父亲没有死，但马上要问斩。原来父亲薛怀远是发现了怀乡有人私采金矿，而被恩将仇报的小人冯玉堂与李家勾结陷害，送进了大牢。而冯玉民则成了冯县令。而素国公也查到怀乡是成王等人的财源，那里有私人开采金矿。薛芳菲拿着弟弟薛昭的地图对素国公说：“我把我的命给你，你继续下我这颗棋，是你说的，殊途同归。”一个要查出政敌成王。长公主李仲南等叛贼的经济来源，并掐断源头；一个要查出害父害弟害己真相。两个人惺惺相惜，都因为被恶人害得无家可归，所以心里互相有了对方。薛芳菲与素国公各自承载了国家、家族与个人的血海深仇，却因共同的敌人与相似的命运，找到了彼此。正如雨后的云间，虽曾阴霾密布，终会迎来晴空万里。两人的心也在历经风雨后。找到了属于彼此的归宿。